very good evening students today is the fifth online lecture on manufacturing technology in me 2020 today we are going to see the later part of module number 4 which is clamping essay we have seen allocating methods principles and some sub principles of supporting hope you have understood the sections which we have discussed yesterday now we will directly move on to the section of clamping e clamping like kadathana munbe ningal locating principle um locating methods um okay krithyamayi manasilaakki ennu pratheekshikkunu endinaa nammal locating and clamping ekku upayogikkana in order to arrest the degree of freedom in a work piece and then are doing it in order to perform certain operations over a work piece when the work piece in the degree of freedom arrest it at the end number of operations to do when we are doing clamp we are doing locating way we have the maximum degree of freedom restricting that is done with the degree of freedom we are doing Clamping is already there. That's the idea. So after clamping, a work, a work piece should be having zero degree of freedom. Clamping is already there. Work piece le or degree of freedom pole unda hai paadega. Once work piece is located, it is necessary to press it against locating surface and hold it there against the force acting upon it. tool designer refers to this action as clamping and the mechanisms used for this action are known as clamps or a tool maker clamping in a parayunnathu it is the action of pressing the locating surface and holding it there against the force acting upon it idine aa clamping in parallel principles of clamping are to hold the work piece in the correct relative position work piece machine in the table la or correct position la adne hold cheyan pattern the clamping pressure should only hold the work piece and should not damage it orikkum clamping pressure kondu work piece la deformation or change in dimension of undaavan paadilla appo adinte oru pressure nu varunnu limited aayikkan clamping and cutting forces should be directed towards the locating pin eppozhum clamping force nu varunnathu locating work piece inde thaalai side la irikkana locating pin ilekku venum direct cheyan vendi clamping should be simple quick and full proof complicated clamps lose their effectiveness as they wear endra idu nanu parayane clamping ennu parayana simple quick um adey pole full proof aayikkan full proof ennu parayana ningal nerthe kandirunna locating nathu endrana errors oru vaaka adey pole simple and quick ennu parayana nammal design cheyna clamp complicated aanu endu sambhavikka production time ennu parayana increase cheyum kaaranam if clamping is not quick the movement of a clamp should be strictly limited and if possible it should be positively guided clamp in move cheyan pattana aa oru amount ennu parunathu valare korave aagavullu just to remove the work piece and to replace it adil koodal avan paadilla kaaranam idella production time ne baadhikku Sixth one, lifting of clamp by hand should be avoided. Or you can clamp kai gonda lifti inna the parila. Clamp should always be arranged directly above the points supporting the work. Fiber pads should be riveted to the clamp faces. Otherwise, soft and fragile work pieces can get damaged. इधर तो देखिए कि ना हमारा clamp इन्हें part गलत ना बनाने तो hard आएगी. അങ്ങനെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും 
so we have to screw fiber pads over the clamping piece clamping pressure should be directed towards the point of support otherwise work will tend to rise from its support epidem clamping force nu varunathu support points like irikkan direct cheyandathu allengil endu vetum force machining force vannu yumbam work piece e support in the rise cheyan thodangum angane work piece rise cheyidinja illa avadu movement undavum it will affect tool work piece or the machining operation clamping should always be arranged directly above the points supporting the work otherwise distortion of the work can occur eppozhum clamping ennu varunathu a supporting point inde adutha arikana arrange cheyandathu allengil endu vetu work piece deform avanulla chance koodidayirikkum kaaranam clamping pressure ennu varunathu eppozhum koodidayirikkum because it has to withstand the machining forces designing for clamping clamping need to be strong and rigid enough to hold the blank firmly during machining clamping enu varunathu machine cheyumbo aa machine kodukkavunna force ne kaatlum koodal aayirunnu alleyo adinne thulliyamayalum kolappana adil koravayalum kolappa adil koravai kenna endu varum work piece clamp il ninnu remove aayi po so it has to be strong enough to rigidly hold the blank firmly during machining clamping should be easy quick and consistently adequate pattern arikanam adhe pole easy aayittu clamp cheyan pattanam clamping should be such that it is not affected by vibration chatter or heavy pressure clamping ennu varunathu vibrationum chatterum heavy pressureum vanna yumbam loosen aayi povan paadilla the way of clamping and unclamping should not hinder loading and unloading the blank in the jig or fixture clamping him unclamping him cheyina odu konde loading inum unloading inum avade oru prayasam undavan paadilla evade jigs lo ellengile fixture lo jig ennu parayunnathu tool ne guide cheyidu ഓ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് മാത്രമേ ചെയ്യൂ ദ ക്ലാമ്പ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡാമേജ് ഓർ ഡിഫോം ദ വർക്ക് പീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഷുഡ് ബി ഫുൾ പ്രൂഫ് ആൻഡ് സേഫ് ഒരിക്കലും ഒരു എറർ ഇൻ ലോഡിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫുൾ പ്രൂഫ് അപ്പം ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ കാണുക അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് ക്ലാമ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഹോൾഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്ച്വേഷൻ ക്ലാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ന്യൂമാറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ എയറിന്റെ പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലാമ്പിംഗ് പ്രഷർ അല്ലെ ഹോൾഡിംഗ് പ്രഷർ കൊടുക്കുക വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ക്ലാമ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ക്ലാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാമ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിലേക്ക് പോകാം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പ് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാംസ് സ്ക്രൂ ക്ലാംസ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാംസ് പിവേർട്ടഡ് ക്ലാംസ് ഹിഞ്ച്ഡ് ക്ലാംസ് സ്വിങ്ങിങ് ക്ലാംസ് ക്യുക്ക് ആക്ഷൻ ക്ലാംസ് പവർ ക്ലാംസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ക്ലാംസ് നമുക്ക് സിലബസിൽ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പും എഡ്ജ് ക്ലാമ്പും ഹിഞ്ച്ഡ് ക്ലാമ്പും സ്വിങ്ങിങ് ക്ലാമ്പും പഠിക്കാനുള്ളൂ അതേപോലെ പവർ ക്ലാമ്പിനകത്ത് വാക്യൂം ക്ലാമ്പും മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പും അപ്പം അങ്ങോട്ടുള്ള ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിലബസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കാണാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ് ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ട് ലൈക്ക് ലിവേഴ്സ് ദ ക്ലാംസ് ആർ ടൈറ്റൺ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ഹെക്സൈഡൽ നട്ട് ഓൺ എ ക്ലാമ്പിംഗ് സ്ക്രൂ വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ക്ലാമ്പ് പ്രസസ് എഗൻസ്റ്റ് ദ വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ദ അതർ എൻഡ് ഓൺ ദ ഹീൽ പിൻ 
the toe that is clamping phase of the clamp is curved and the pressure phase of the heel pin is made spher spherical to take care of any vibrations in the workpiece. Spherical washers permit the clamp to tilt with respect to screw and the nut. E figure le kaana na na nam pan nam discuss ida strap clamp na varu. Idhenle pala design na varu. Chhiri kena e strap clamp na ta e kaana flat piece or piece ne porta or portion le. Adhe bolle or pin ne le mariki balance ida na varu. Electric ida na varu. Idhenle naal ke or slot na le. A slot ko le nam le bolt chitta idhne. मिशन के बेड ले के नहीं स्क्रू इधर और पिच बढ़ के अब ये फ्लैट प्लेट है स्क्रू इन ऐसे चलने वाट पीस नहीं आधे पॉले ये पिलर पिन नहीं और यू पॉले प्रसीड अंगने है ना ये बड़े क्लाइमिंग संभव है ना तारे अंकर कहाँ बैठे हैं हियर द ब्लू डॉटेड लाइन इस द वर्क पीस अगर तारे रंडर � अदरे बोलता है कि वापस पीस रोड़े रहने वाला ये पच्चा कलर का कारण है ना स्ट्रैप क्लाइम्बर ये स्ट्रैप क्लाइम्बर ऐसे ऐसे क्यों वर्क किया ये ये नगल का कारण ना रेड कलर वाला और ये ब्लॉक के लिए क्यों आई ये ब्लॉक के लिए हाइटेन तो बढ़ने वाले हैं ना वर्क पीस ने हाइटेन करने सो प वाट पीस लेम ये ब्लॉक के लिए वाले किन टचेस ना होगा नम्बर वो जो बोल्ट हुए चिट्टे इन्दी ये फ्लैट प्लेट इन्दे स्लोट इकुड़े ऐड की आधे टाइटीम आप ये फ्लैट प्लेट ये ब्लॉक इन्दे वाट पीस ने प्रसीड दिए किम अगर नहीं आना हमारे मिशनिंग पॉसिबल आना इधर ना तो डिसएडवांटेज ना होगा इन फेसिल वाला ऑपरेशन से ये क्लाइम करना नारकार है इसलिए अपन नमक है ये एंटीलोड ट्रिलियन ये माउस में के ये माउस पॉइंट ये देखने ये एंटीलोड ट्रिलियन नमक ये क्लाइम वो लेकिन वो बच्चों पत्ते तक है अब हम आधे एप्पल में जो डिसएडवांटेज है कि अपन नमला क्लाइम भी की चीज़ इन बम एप्पल मुक्की सेफ आइटर के पोजीशन में लाएगे ना क्लाइम्बिंग में ले। ओके, हियर वी आर यूजिंग ए पिलर पिन आई द दे लेफ्ट साइड ले टॉप लोड फिगर ले पिलर पिन आने वाले चलो। टॉप ले राइट साइड लोड लेट द आ फ्लैट प्लेट ने दाने और जो लेग बोल रहे हैं ना हील अन्ना वाले नो। सो देर वोंट बी एनी पिन ओवर इट इबड़ा कान वाले पिलर पिन ने बारे में हील पिन ने लिखी हम अभी योजित लिखी ना था इबड़ा जंड क्लाम अभी योजित ना था आधे ते क्लाम और स्ट्रेट क्लाम बना सेकेंड वन वास लेग्ड क्लाम लेग्ड क्लाम बने के लिए अब डे इ सपोर्टिंग ब्लॉक इन द हाइट कॉलर में दी ओके मशीन के टेबल अगर निगले सदी कोरे स्लोट टेकल उन्नाव मिलिंग मशीन आने के लिए स्लोटिंग मशीन आने के लिए शेपर आने के लिए ये टी स्लोट ना आने देना पारे ना था ये टी स्लोट लेके इधे शेपर वाला जो ये इन्हीं माउस ने पॉइंट में के वेज शेपर वाला और इंसर्ट या ले वेज इटर हाँ वेज लेके आए रीके ये कारण ना बोल्ट कोण्डे आवारे क्लाइम्बिंग फोर्स उगड़ करने ये कारण तो था वाशर्स है ना वाशर्स वैसे टे फ्लैट प्लेट ने इन दिनों वाले चरित्र बढ़ी कीम ये वर्कपीस इन वाले आधे बोले ये कारण ना स्टेप्ड ब्लॉक इन वाले दिस इज़ द मैक्यूनिज्म ऑफ स्ट्रैप क्लाइम्बिंग और ब्रिज क्लाइम्बिंग और फ्लैट प्लेट क्� इधर पहले ऑपरेशन लेते हैं वो तो हम लोग बिजोई कीम 
ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൽ ഒരു ഹിൻഡറൻസ് ആയി ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഈ എന്തു പറ്റും ഈ ടൂൾ വന്ന് ക്ലാമ്പെ തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഏതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഈ ആ കാരണം ഫേസിൽ നമ്മൾ മില്ല് ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫേസിൽ മില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴോ മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഫേസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ എഡ്ജ് ആണ് അല്ലെ സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫേസിൽ ഈ ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മെഷീൻ ചെയ്യാനുള്ള അസൗകര്യം എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദിസ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഫോർ മെനി മെനി ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ ഒരു കേസിൽ വർക്ക് പീസിന്റെ വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വർക്ക് പീസിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും ക്ലാമ്പ് ഫോഴ്സ് വരിക അല്ലെ ക്ലാമ്പ് ടച്ച് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ കേസിൽ നോക്കി ഈ കേസിൽ വർക്ക് പീസിന്റെ ടോപ്പിലായിരുന്നു അല്ലെ ഫേസിലായിരുന്നു ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും മെഷീനിൽ ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല അതിന്റെ ഫേസിൽ ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡ് ക്ലാമ്പ് അല്ലെ എഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇത് വർക്ക് പീസിന്റെ ഫേസ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എഡ്ജ് ഓർ സൈഡ് ക്ലാംസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ക്ലാമ്പിംഗ് വർക്ക് പീസ് ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ വെൻ ഓൺലി ഹോർസോണൽ സർഫസ് ഈസ് ടു ബി മെഷീൻ വർക്ക് പീസിന്റെ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഈ മൗസ് പോയിട്ട് ടോപ്പ് പോർഷനിലാണ് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡ് ക്ലാമ്പ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് Tightening of the hexagonal nut, click on the nut, wedges the, wedges the clamp between the workpiece and the angular heel surface. Now, okay, this bolt is tightened here, and this wedge is the workpiece, and this is the flat portion of the side, and this is the flat portion of the side, and this is the workpiece, 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 മുമ്പേ പറഞ്ഞ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു അത് ഫേസിലെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് പച്ച കളർ കാണുന്നത് വർക്ക് പീസ് ആണ് ഇത് ഈ സിൽവർ കളർ ഉള്ളത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻ ആണ് ഈ ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിന്നിലേക്കും അതേപോലെ ഈ ലൊക്കേറ്റിംഗ് കറുപ്പ് കളർ ഉള്ളത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കിലേക്കും ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു മൂവബിൾ ജോ ഉണ്ടാവും ഈ ജോ എങ്ങനെയാണ് അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ത്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ ത്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻസൈഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആസ് വി ത്രെഡ്സ് ഇൻ it moves out if as we thread uh, screw uri edukumbam uh, porthekku varum okay this is a fixture which can clamp many products like this ottri product gal clamp cheyan pattu now we move on to next clamp that is swinging clamp these clamps are sunk to the position they rotate in the plane of the plate figure depicts the swinging clamp pivoted above the shoulder screw വർക്ക് പീസ് ഇസ് ക്ലാൻ ബൈ നേർഡ് ഹെഡ് സ്ക്രൂ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഈ കാണുന്ന ഈ മൗസ് പോയിന്റിൽ കാണുന്നതാണ് വർക്ക് പീസ് ഈ വർക്ക് പീസിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്വിമ്മിങ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് it will rotate nere marche ee kanda ee kanda clamp rotate yo illa idu male order reaction mathru ullu ee kanda clamp rotate rotate yo illa idu lift cheedittu koyinja namukku vena idu rotate cheyirukka pache ivide kaana swinging clamp it is specifically designed so that it is hinged at the end nerathe strap clamp it was hinged or it it hit as a bolt at the middle of the plate whereas in singing clamp it has a bolt at the 
This is the working mechanism of a clamp. screw pin the work piece clamp work piece screw load apply so and the clamp or the fat plate is it could be rotated no ike rotated alla swing cheyan rotated nu parayam it could be rotated to take out the work piece okay pin adha veyada hinged clamps aanu hinged clamps provide rapid clearance for the passage of loading and unloading hinged clamps inde oru pratheka nu parayadu pettana avadhu clearance undavum for the passage of loading and load is quick clamping in a sahayik it is clamped with sieveling eye bolt the clamp has open spun slot through which the eye bolt can be sunk into position tightening of the hexagonal nut clamps the workpiece for loading and unloading the workpiece the hexagonal nut is loosened half a turn and the eye bolt is sunk out or the open slot to free the hinge plate ee figure nalla nokki ee figure nathu ee kaana hexagonal nut loose iya loose iya nathu nithya ee kaana load ne munnotu kondira appo endu vettum ee 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 kaana strap ile ee kaana metal piece thaalekku varum ee metal piece ile nammal keti ida keti ite yeyumbo endu vettum adu hold avu ee hinged clamp manasilayengile നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ഉള്ള സ്റ്റീലിന്റെ ചോറ്റ് പാത്രം ഉണ്ട് അല്ലയോ ആ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹിഞ്ച് ക്ലാമ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ക്ലിപ്പ് എന്ന് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ചോറ്റ് പാത്രം അടച്ചു വെക്കേണ്ട നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പ് ചോറ്റ് പാത്രത്തിന്റെ മേളത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് കയറ്റി ഇടും അല്ലേ ആ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം ഇല്ലയോ ആ കട്ടിയുള്ള സംഭവത്തിന് പകരം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബോ നെറ്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ ആ ക്ലിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്ലിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആ ക്ലിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറ്റ് പാത്രത്തിന്റെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ചോറ്റ് പാത്രത്തിന്റെ അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരിക ആ ക്ലിപ്പ് നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഐ ബോൾട്ട് ഈ കാണുന്ന കവറിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് കവർ നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഈ ഇതിനകത്ത് കവർ ഈ കാണുന്ന കവർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നു അതും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ സ്വിങ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും എന്തിന് ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക് പീസിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകാം ഈ നാല് ക്ലാമ്പുകളാണ് അല്ലെ ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ വി മൂവ് ഓൺ ടു Next type that is power clamping. Power clamping. Power clamping is used to simultaneously operate a number of clamps. Power clamping can be broadly divided into the following categories: fluid power clamping, pneumatic clamping, hydraulic clamping, and what is the fluid power clamping? I have to know. Vacuum clamping, magnetic clamping, electrostatic clamping. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാക്യം ക്ലാമ്പിങ്ങും മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പിങ്ങും മാത്രമേ നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനൊരു ലിവർ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ കാണുന്ന ലിവർ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനാ ഇതിനകത്ത് അത് ക്ലോസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ലിവർ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് വന്ന് മാഗ്നറ്റിനെ അല്ല സെറാമിക് മാഗ്നറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ആവും ലിവർ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് താഴേക്ക് മാറും and the ceramic magnet will come in top so magnetization occurs
അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉള്ള സെറാമിക് മാഗ്നറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ലിവർ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ബ്ലോക്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ടേബിളിലേക്കായിരിക്കും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാൻ പറ്റും സോ ഹിയർ ദിസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ചെക്ക് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ചെക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു വി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഈ വി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഇതിനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലാമല ഓഫ് റണ്ണിങ് പാരല മാഗ്നറ്റിക് ചെക്ക് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലാമല ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഡി മാഗ്നറ്റൈസിങ് റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോബോ അതിൽ തന്നെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാക്യൂം ക്ലാംസ് ആണ് വാക്യൂം ക്ലാംസിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെയും ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെയും അല്ലെ ഈ വാക്യൂം ടേബിളിൻ്റെയും ഇടയിലെ ഫുൾ എയറും റിമൂവ് ചെയ്ത് വാക്യൂം പമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഈ വർക്ക് പീസിനെ വാക്യൂം പമ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഏതിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന ടേബിളിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും so vacuum clamp clamping is convenient for securing thin flat sheets which are vulnerable for distortion under heavy clamping force cheriya fragile and the elements which are non magnetic adine namlo hold cheyan vendi clamps uvayikan pattum video il namukku koodudha manasilavum ee clamp ile namlo oru uvayikkumbo aa table lode oru seal lode namlo krithiyamayitte work piece inde സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പൈസ ഒന്നൂടെ പറയാം വർക്ക് പീസ് വെച്ചു ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻ ഘടിപ്പിച്ചു വർക്ക് പീസ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു വാക്യൂം പമ്പിലേക്കുള്ള വാൽവ് ഓൺ ചെയ്തു വാക്യൂം പമ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എയർ സെക്ക് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് പീസ് ഈ വാക്യൂം പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ പിൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തു വിൽ ക്ലോസ് ദ ഡോർ ദെൻ സി എൻ സി മില്ലിംഗ് വിൽ ഒക്കെ ദിസ് ഇസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫ്രഡസ് മെറ്റീരിയലിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാക്യൂം ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക
മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വാക്യൂം പമ്പിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഈസിലി റിമൂവ് ദ വർക്ക് പീസ് ഒരു റബ്ബർ ബീഡിങ് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ വാക്യൂം പോയിൻറ്റുകളാണോ ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് പീസിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്നിട്ട് വർക്ക് പീസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വാ വാക്യൂം പമ്പിലേക്കുള്ള ആ പാസേജ് ഓണാക്കും സോ ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലാംഡ് ബൈ വാക്യൂം സോ വിത്ത് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാംസ് ആസ് പെർ യുവർ സിലബസ് ആർ ഓവർ ആസ് പെർ യുവർ സിലബസ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി സ്ട്രാപ് ക്ലാംസ് ഹിഞ്ച് ക്ലാം സൈഡ് ക്ലാം സ്വിങ് ക്ലാം അങ്ങനെ നാലെണ്ണം അതാണ് മെക്കാനിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാം വാക്യൂം ക്ലാം അങ്ങനെ ആറ് ക്ലാമ്പ് ക്ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എക്സാമിന് വളരെ കുറച്ചേ ഈ ഒരു മൊരിയോളി എന്ന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ നാലാമത്തെ മൊരിയോളി എന്ന് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു വൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അത് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് വാക്യൂം ക്ലാമ്പ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പ് അല്ല അതിൻ്റെ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ഒരിക്കല ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ത്രീ ടു വൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കും അതേപോലെ ഒരിക്കൽ വാക്യൂം ക്ലാമ്പ് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ ആയിട്ടേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫോർത്ത് മൊഴിയിൽ ചെറുതാണ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ മാക്സിമം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ബേസിക്കലി of two categories one general type without much consideration of the speed of clamp clamping operations second one is quick acting clamping method or quick action clamps nammal mass production le general aitulla ipo nammal paranja magnetic clamp alle vacuum clamp adu korchu kuda speed koodiyada enna polum adu munbulla hinge clamp idonnum endana quick operating alla ക്യൂക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാമ്പുകളാണ് നമ്മൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മൾട്ടി സ്ട്രാറ്റ് ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ ശരിക്കും ഒരു പിച്ചെ ഒരു ത്രെഡ് ഒരു ഒരു നെറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാധാ നെറ്റ് സിംഗിൾ സ്ട്രാറ്റ് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ ആ ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് മാത്രമേ മൂവ് ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നെറ്റ് ഒരൊറ്റ റൊട്ടേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പിച്ചിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവായി വരും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഒരൊറ്റ റൊട്ടേഷനിൽ ചിലപ്പം നെറ്റിനെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്യൂക്ക് ആക്ടിംഗ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്യൂക്ക് ആക്ഷൻ ക്ലാംസ് പിന്നെ ഉള്ള പവർ ക്ലാമ്പുകൾ ടോഗൾ ക്ലാമ്പ് അങ്ങനത്തെ ക്ലാമ്പിംഗ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ക്വിക്ക് ആക്ടിംഗ് ക്ലാംസിലായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഈ മൊരിയോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരുകയാണ് ഇൻ യുവർ സിക്സ് ലെക്ചർ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവ് സോ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ഫോർ റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുക so if you have any doubt in module number 4 please come up with the doubt in our whatsapp group or directly uh, message me or you can uh, ask in google classroom uh, thank you so much stay safe take care bye